സോ ഇന്ന് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവരായിട്ട് ആരുമില്ല എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉണ്ട് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് ബ്രൗസർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഗൂഗിൾ ക്രോം പോലെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഗ്രൂ ഗൂഗിൾ ക്രോം തന്നെ ഉപയോഗിക്കും എടുത്ത് പറയുക കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രൗസറാണ് ഗൂഗിൾ ക്രോം മറ്റ് ബ്രൗസറിലും സെയിം ഫീച്ചർ തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രൗസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ബ്രൗസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സെർച്ചിങ്ങിനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രണ്ട് ടിപ്സുകളാണ് നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ രണ്ട് ടിപ്സുകളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലേ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ലെറ്റർ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൂടെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ല് കൂടി കാണും അത് കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഈ ചാനലിന് അപ്ഡേറ്റ് ആകുന്ന വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ആകുന്ന അതേ ടൈമിൽ തന്നെ മിസ്സാവാതെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കൂടാതെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈക്കും കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റും ചെയ്യുക അപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ടിപ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന വീണ്ടും നമുക്ക് അതേ പേജ് വേണം പല പ്രാവശ്യം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ സന്ദർശിക്കുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്യും വീണ്ടും സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കും എന്നിട്ട് വീണ്ടും ക്ലോസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുക അതിന് പകരം നമുക്ക് ഇതൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ട് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ മാതിരി നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഏഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിനത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഏത് വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് ആ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മേലെ വലത് ഭാഗത്ത് മൂന്ന് ഡോട്ട് കാണുക അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് താഴേക്ക് വന്നാൽ ഏഡ് ടു ഏഡ് എ ഷോർട്ട് കട്ട് ടു ഹോം പേജ് എന്ന് ഹോം സ്ക്രീൻ എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അവിടെ ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേര് ഉണ്ടാവും അത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എളുപ്പത്തിന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പേര് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹോം സ്ക്രീനിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ മാതിരി ഒരു ഐക്കൺ ക്രിയേറ്റ് ആവും അത് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കടന്നു പോവാം അപ്പം വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ളൊരു ടിപ്സാണിത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം രണ്ടാമത്തത് നമ്മളിപ്പം പല പേജുകൾ ഇങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്ത് എൻ്റർ ചെയ്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്നേരം തന്നെ റീഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പല ആവശ്യത്തിന് പല പേജുകൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യും അപ്പം ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിലുള്ള പേജിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്കുള്ളൊരു പേജിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് വരും അതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഏത് പേജിലാണോ ഉള്ളത് ആ പേജിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മേലെ സെർച്ച് ബാറിലുള്ള ആ ലിങ്ക് നിയമിൽ ഒന്ന് ഞെക്കി പിടിക്കുക ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യുക ലോങ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് താഴേക്ക് സ്വയം കഴിഞ്ഞാൽ റീസെൻ്റ് ടാബ് ഓപ്പൺ ആകുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത പേജുകൾ മുഴുവൻ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയി കിട്ടും അതിൽ നമ്മൾക്ക് ഏത് പേജാണോ ആവശ്യം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അതും വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടാണ് ഈ രണ്ട് ഷോർട്ട് കട്ടുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് കൂടി ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവർക്ക് കൂടി ഉപകാരപ്രദമായി അപ്പം ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നല്ല സെഗ്മെൻറ്റിൽ കാണാം അതുവരെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മുത്തൂസ് മേ പി യു താങ്ക